现在是早晨九点二十，他们还都没有起床啊，都是呼呼大睡呀、啊。给他们来首起床音乐。咋都没反应呢？声音放的不够大吗？我挂不上呀，谁来帮我？<笑>好喽，吃早餐喽！我们的早餐鸡蛋糕，豆子给你拿一下。然后现在还烧热水，冲个奶粉喝一下。奶粉有点多了，拿个筷子搅一下。拿一个筷子，这边。为什么？给筷子。这边最少是吧？放着，放着，放着。给你谁搅？还没搅呢，我搅吗？给你先搅啊。妹妹，你可能误解我的意思了。啥意思？我说的是我来搅。现在我给制水机接上电。在制重庆水了，我的水桶马上制满了，给徐哥也制一口。徐哥，你的水桶呢？重庆水啊。快走，朵朵，我们去看看卖啥的，有叫卖的。他们这边卖东西都是开着一个车，然后叫卖。卖什么的？鸡啊，卖鸡呀、啊嗯。给给不给杀呀？不给杀呀，没水就啥也不了。哦，怎么卖的？嗯，二十六，二十六一斤是吧？啊、哦，这都是现哇，这个鸡是全鸡杀的。这个鸡看着像土鸡啊，颜、嗯、色很好看。一只有几斤啊？嗯、六千斤。嗯，有几斤？但是没办法杀呀，啊！这个村子的村民福利好好啊，咱们过去看一下，好像是给他们检查身体，还发药的。这是在发药啊？嗯，是的。每个村民都是可以免费领药。啊，村民里面的常住居民每户都可以领。哦，就是我们这边古城区卫健局下发的药品。哦，那挺好的。就是过来检查一下，有啥问题就发点啥药。嗯、呃，就是最近的话，身体哪里不舒服就发针对性的发药。啊、哦，常备药是吧？嗯、哦，对，是的。这一伙都有签，就是这个只是发一签，这些东西都是发票。还有这伙是签了，对、哦、呀，我这个是签了。你让我。昨天晚上听这个村子老大妈说。他们村子里边所有的老年人，都去过北京，都在天安门前照过相，而且呢，不是他们自己掏钱，呃，是村子里边出钱，坐飞机飞到北京去看天安门，这是已经实现共产主义了。这两天的风比较大，这国旗怎么感觉有点掉下来了，有点升半旗的那种感觉。这个我觉得有必要跟他们村委会反映一下，国旗是国家的象征，呃，代表着国家的尊严，一定要把国旗升到最顶端。这个是可以手摇的，咱们直接给它摇上去，摇到最高处。嗯嗯、最上面一点有点摇不上去了。
么好像是被铁丝卡住了还是怎么？咱们再尝试一下。现在我们要去一下前面一个景点，叫做龙门镖局，是一个类似横店影视城的这种呃影视基地。听说有很多电视剧和电影都是在那儿拍摄的。往西走了几百米就到了，这就是古代的运输公司嘛。这还有一个马车呢，快来！这个大门还是修的非常气派的啊。经常在那个电视剧里面可能看到龙门镖局，总像看到。真实的样子。这是武打片里面的。对对对，只要武打片里面都有。嗯，走，啊进去。大智大勇，威震四方，立信立义，诺众千金。快。你你你说好了要把人家货物送到哪儿要送到。当然了，现在标志不就这样。不管是现在还是古代，这个这个信义还是非常重要的。这是啊，这是门房。哎，这个院子真真的是似曾相识，是吧？嗯。听说是好几部电视剧在这儿拍的。葡萄架。电视剧里边，很有可能就在这儿摆一排兵器。哇，你看，这大堂，啊。中医为先。仁义为本，神武为事。性欲是手，红叶是图。这个场景大家可以脑补一下啊，左边是甲方，右边是乙方，谈判，签订合同。我跟徐哥做一下这个太师椅。哎呀，这太师椅坐着感觉就是不错啊。这个坐在这里要有责任感啊。盖碗茶一端，哎，喝一口。这个镖局的一把手叫什么？镖局的董事长叫什么？不是叫师爷吧？对不对？师爷嘛是第二把手。啊，师爷是第二把手。掌柜的，也不叫掌柜的。镖局你不知道吧？镖局不就掌柜的吗？镖局第一把手啊。镖局的一把手好像不是掌柜的，一般普通的生意。这这个这个这个掌柜的好像，这是一个什么角？象角。再去后院看一下，锣，刚锣一开，咱们就发飙了。真有洞天。哇，这里面还挺大呀。哦。镖局的老板的女儿就住在这楼上，电影里面一个很漂亮的大小姐，哎，就住在这儿。这个楼呢，就是老爷呀、啊，对吧？夫人呢、啊？夫人啊，就住在这个里边。这个、是是天地祥和嘛，这就是人家的客厅嘛。哦。五星镖局。五星镖局。这是谁给发的这个牌子呀？这边建的真好。能不能上楼看一下？我们看看小姐住的地方。好、啊，看看大小姐住的地方。大夫人坐在这洗澡的。哪是洗澡的？哪个是洗澡的？哦，真的。哦。桶嘛。嗯。这是这是啥？这干啥的？点火的吧？不不不。对，烛台。烛台啊，对对。灯台。点蜡烛。两个烛台。蜡烛。床，哎，哎，古代的这种床。嗯古代的这种床，它讲究冷气，对吧？床周围都有幔，冷气。我看见有一个黑影穿过去了。两个小朋友也来感受一下古代的卧室。快进来，进来，进来，看看来。看看古代住的床。那个楼，哨楼，镖局的哨楼。每天晚上有人放哨的，再往后走就是后花园了。看看啊，龙，龙吟泉，是吧？龙吟泉。喝茶吟诗的地方。茶吟诗。
现在就差少楼，咱们没有上去了，看一下能不能上去。好像可以的，这个楼梯有点陡啊，徐哥小心啊！近乎是爬着往上走。哦，这是啥？这是干啥的？这少楼怎么那么陡呀？哎，快来快来！外星人信号发射器。上面有兵马俑的，他他这是锁住的。哦，上去还是比较危险。对对对，嗯，到这边来看看，在这还是能看见龙门镖局的全貌了。这窗户是可以打开的，窗户要拿一个木棍支住。西门庆不是被这个棍子打了一下吗？西门庆就是，就是站站在这个下面。就等他的，哎、啊，就等那个。潘金莲的，走走上来不？看一下来。你看啥？上来。少楼的侧边就是侧院啊，这边是茅草屋，就是下人住的地方，养马的地方。他这个古建筑群修的还是非常非常逼真，和和和古代的这东西特别像。再问你一个问题啊，汉族小伙能不能娶纳西族的姑娘？可以、啊，可以、啊，可以、啊，可以，可以通婚哈。汉族，汉族的，你看这边娶了我们。啊，这个是汉族小伙。对呀、啊，娶了这边的。对呀、啊，就娶了我们单。没有啥特殊要求吗？没有要求。哦。收了人就行啊。哈哈哈哈哈。收了收了哈。嗯。